ওকে আমরা যে ক্লাসটি করব সেটা হলো हायर ম্যাথ 8.3 8.3 লেকচার 1 2 এবং 3 তে আমরা পড়ছিলাম বেসিক বিষয়গুলো এখন আজকে 8.3 লেকচার 4 লেকচার 4 এ আমরা অনুশীলনীর অঙ্কগুলো সমাধান করব কোন অঙ্কগুলো অনুশীলনীর অঙ্কগুলো সমাধান করব বইয়ের যে এই 8.3 এর অনুশীলনীর মূল অঙ্ক শুরু 7 নম্বর থেকে কোথেকে 7 নম্বর থেকে সাতের যদি আমরা ক নাম্বার করি সেটা হলো মান নির্ণয় সাইন 7 পাই সাইন কি 7 পাই আমি বলছিলাম 7 পাই 7টা 180 7টা কি 180 90 এর গুণিতক পূর্ণ সংখ্যা কে গুণিতক যত কোণ থাকবে সেই কোণগুলো অক্ষীয় কোণ অক্ষের উপর পড়ে ওই অক্ষের উপর যদি কোনো কোণ পড়ে সেটার জন্য এইভাবে সাজাতে হয় 7 পাই 0 অথবা তুমি মাইনাস 0 দিতে পারো কোনো অসুবিধা নাই আমরা শিখেছিলাম 7 পাই যত পাই থাক সেখানে কোনো পরিবর্তন হবে না কোনো অনুপাতের কি পরিবর্তন হবে না তাহলে এখানে সাইন 0 সাইন 0 ওই যে থিটাটা হতো 0 এখন আমরা কোয়াড্রেন্ট চাপ করি 7 পাই যেহেতু বিজুর সংখ্যা পাই ঘুরে ঘুরে এখানে আসবে প্লাস 0 পরেরটাতে যাবে फोर्थ কোয়াড্রেন্ট 7 আমরা বলছিলাম এখানে কে পড়ে জুর পাই গুলো এখানে পড়ে আর বিজুর পাই গুলো এখানে আসে বিজুর পাই প্লাস 0 তাহলে থার্ড কোয়াড্রেন্ট फोर्थ কোয়াড্রেন্ট থার্ড কোয়াড্রেন্ট ওখানে সাইন নেগেটিভ ওখানে সাইন কি নেগেটিভ মাইনাস সাইন সাইন 0 মান 0 0 এর সামনে প্লাস বা মাইনাস না দিলেও চলবে এই যে আমরা যে এখানে প্লাস 0 লিখি তুমি ইচ্ছা করলে মাইনাস 0 লিখেও করতে পারো একই আসবে যেমন দেখো সাইন 7 পাই মাইনাস 0 7 পাই এর জন্য কোনো পরিবর্তন হবে না সাইন 0 তাহলে 7 পাই মাইনাস 0 এই যে 7 পাই এখানে আসে মাইনাস 0 সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন পজিটিভ 0 এটার জন্য 0 আসলো এটার জন্য কি 0 আসলো আমরা কখন 0 দিব কখন 0 দিব এই যে এই যে কোণটাই কোণটা যদি 90 এর পূর্ণ সংখ্যা গুণিত হয় এই কোণটা যদি 90 এর পূর্ণ সংখ্যা গুণিত হয় যেমন 390 590 290 বা 5 পাই 7 পাই 8 পাই 90 এর পূর্ণ সংখ্যা গুণিত হলে এই কোণ আমরা 0 দিতে হবে প্লাস 0 অথবা মাইনাস 0 প্লাস 0 অথবা মাইনাস 0 দিয়ে আমরা সাজাবো আমরা আমরা কি করব সাজাবো আমরা হয়ে গেল ক নাম্বার আমরা যদি খ নাম্বার অঙ্কটা করি সেটা হলো cos 11 পাই বাই 2 সাথে খ cos 11 পাই বাই 2 এটা তো 11 টা 90 11 টা 90 তো ফিগারে বল সেটা তো অক্ষীয় কোণ তাহলে cos 11 ইনটু পাই বাই 2 প্লাস 0 প্লাস 0 90 শক 11 11 তো বেজুর cos টা কি হয়ে যাবে sin ওই যে থিটাটা তো আজকে 0 আজকে থিটাটা কত 0 এখন কোথায় পড়ে 11 টা 90 4 90 8 90 9 10 11 প্লাস 0 फोर्थ কোয়াড্রেন্ট फोर्थ কোয়াড্রেন্টে তো cos পজিটিভ প্লাস থাকবে sin 0 এর মান 0 sin 0 এর মান কত 0 আমরা যদি পরেরটা আসি গ নাম্বার cot 11 পাই cot 11 পাই এটা তো অক্ষীয় কোণ 11 টা পাই ফিগারে বল কোণ তাহলে cot 11 পাই 0 11 পাই কি 0 11 পাই যত পাই থাক কোনো পরিবর্তন হবে না cot হবে 0 হবে কোথায় পড়ে 11 টা পাই জুর না বেজুর 11 টা পাই তো বিজুর বিজুর পাই হলে এখানে পড়বে প্লাস 0 এখানে থার্ড কোয়াড্রেন্টে থার্ড কোয়াড্রেন্টে কট তো পজিটিভ কট তো পজিটিভ তে কট 0 0 tan 0 হলো 0 কট 0 অসংগাইত কট 0 কি অসংগাইত কারণ tan 0 হলো 0 আর তাকে উল্টালে কট 0 অসংগাইত কট 0 কি অসংগাইত খেয়াল করো আমরা পরের যদি দেখি আমরা বড় গ নাম্বার 10 23 পাই বাই 6 10 माइनस तेज पाई बाई सिक्स ये जो हम रहिए सब कोरी ना आगे माइनस टा चिंता करते होंगे टेन माइनस थीटा ये तो किस चिंता कर बो टेन माइनस थीटा कुताही पड़े टेन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट है टेन नेगेटिव माइनस टेन तेज पाई बाई सिक्स माइनस टेन थीटा ये माइनस टा थाक बे ये ये এই যে বলছিলাম পাই বাই 6 লিখে ফেলবো সয়ের নামতা গুণবো কখন 23 হবে বা তার কাছা কাছি হবে 4 6 24 4 6 24 এই যে 4 পাই মাইনাস 4 6 24 থেকে এক গেলেগা 23 পাই বাই 6 মাইনাসটা সামনে ছিল মাইনাসটা থাকবে 
टेन पाई बिक्स लिखे फिलल क्यों लिखे फिलल फोर पाई जो तो पाई थको अनुपात कोवर्तन होना परिवर्तन की होना पाई बिक्स एक् चिन्ह क्षेत्र बाकी आता तो हमारे चिन्ह दीसी एखे एक चिन्ह क्ष बाकी आोर पाई एक पाई दुई पाई तीन पाई चार पाई फोर पाई माइनस सामथिंग तो फोर्थ क्वार फोर्थ क्वार टेन नेगेटिव फोर्थ क्वार टेन की नेगेटिव माइनस माइनस प्लस टेन पाई बिक्स पाई बिक्स मैं टेन थार्टी टेन थार्टी मैं वन बुट थ्री वन बुट थ्री एभ मान बेर करते हम पार्ब पर ओ नम्बर कत नम्बर ओ नम्बर अंक हलो हल कूसेक नाइनटीन पाई बी कूसेक कूसेक नाइनटीन पाई बी कूसेक नाइनटीन पाई बी थ्री एट तो अक्षी अक्षर ना इटे बांगते हो बांगार नियम तो एके बारे सहज कूसेक कूसेक ये पाई बै थ्री हमें लिखे फिलब तीन नामता गुणब कख उन्नीस हो तर काछाची हो तीन छय अठारो आक जुग कर ले सिक्स पाई प्लस ये तीन छय अठारो प्लस पाई उन्नीस पाई बिक्स जेहे तो सिक्स पाई आसे तोवर्तन होना कूसेक पाई बै थ्री लिखे फिलल कथाय पड़े कथाय पड़े छा पाई प्लस सामथिंग छा पाई तो जी वो बुझो तो बुझा जोर हम बीजोर हम कथाय पड़े पाई और ना हम गुड़ा अलबा एक पाई दुई पाई तीन पाई चार पाई पाँच पाई छय पाई प्लस प्रथम चतुर्भागे पजिटी कूसेक पाई बै थ्री कूसेक पाई बै थ्री जी ना पाई बै थ्री मैं सिक्सटी सैंस सिक्सटी हलो रुट थ्री बै टू कूसेक सिक्सटी हलो टू बै रुट थ्री आर बोली पाई बै थ्री मैं सिक्सटी कूसेक सिक्सटी पारि ना हमें सैंस सिक्सटी पारि रुट थ्री बै टू कूसेक सिक्सटी टू बै रुट थ्री क्लियर च नम्बर च नम्बर हलो एट हलो सेक माइनस पचिस पाई बै टू सेक माइनस पचिस पाई बै टू आगे माइनसटा चिंता करते हैं सेक माइनस थीटा पुरुटा के थीटा कल्पना करब पुरु को थीटा कल्पना करब सेक माइनस थीटा इक्ल टू सेक थीटा पचिस पाई बु पचिसा नाइनटी तो अक्षी ओ कण तेल ए रकम साधारण जाना सेक पचिस इंटू पाई बु प्लस जिरो पचिस इंटू पाई बु प्लस जिरो पचिसा नाइनटी नाइनटी सह कत बीजुर नाइनटी सह कत बीजुर सेकटा हो जाए कूसेक सेक हो जाए कूसेक थीटा हो जिरो कथाय पड़े से अनुसार चिन्ह कथाय पड़े से अनुसार चिन्ह कूसेक नाइनटी पचिसा नाइनटी ये घुरे आसले चौबीस नाइनटी एखे आस एक गुरे चार नाइनटी चार आठ बारो षोलो बीस चौबीस एखे आस प्लस जिरो प्रथम चतुर्भागे पजिटी तेल कूसेक जिरो सैन जिरो जिरो कूसेक जिरो असंगायित कूसेक जिरो कि असंगायित सैन जिरो मान जिरो कूसेक जिरो उल्टाले असंगायित उल्टाले कि असंगायित और एक हलो सैन एक त्रिस पाई बिक्स छ नम्बर सैन एक त्रिस पाई ब सिक्स एट सैन अभी लेखा शिखे लम पाई बिक्स लिखे फिलब सर नाम तो कहले कौन एक त्रिस पाँच छय त्रिस फाइव पाई प्लस एक त्रिस ताने पाँच पाई जो तो पाई था कोवर्तन होना सैन पाई बिक्स सैन कि पाई बिक्स लिखे फिलल तो कथाय पड़े फाइव पाई पाँच जुर ना बीजुर फाइव पाई बीजुर एखे आस प्लस तेल फोर्थ थार्ड क्वार थार्ड क्वार सैन नेगेटिव से पाई बिक्स मैं सैन थार्टी मैं हाफ माइनस हाफ हाफ मैं माइनस हाफ एख हमारे एक अंक बाकी आज हलो वर्गीय ज सतर वर्गीय ज सतर कत वर्गीय ज हमें आगे जो बेसिक क्लसगुलो करी वो नियमगुलो अनुसारे एरक जेको कण मान अन बेर करते पर वर्गीय ज ख्याल करो कस माइनस पचिस पाई बिक्स कस माइनस पचिस पाई बिक्स हमें कख ये क्योंकि पैस लगानों समय कख प्लस जिरो कख माइनस जिरो दीब जो ओई कण नाइनटी तर पूर्ण संख्यिक गुणित थे और साथ ही किसान सेटी हो अक्षी कण तक ही प्लस जिरो माइनस जिरो दीते हैं एट तो पचिसा पाई बिक्स पचिसा नाइनटी तो ना इट पचिसा पाई बिक्स मैंने पचिसा थार्टी पचिसा थार्टी पचिसा नाइनटी हम प्लस जिरो माइनस जिरो करतम फाइव पाई पर प्लस जिरो माइनस जिरो हम दीम ए माइनस चिंता कर ले कस माइनस थीटा फोर्थ क्वार्टर पड़े कथा पड़े तई कस थीटा तई कि कस थीटा पचिस पाई बिक्स तेल पाई बिक्सटा लिखे फिलब आप नामता गुणब शयर चार छय चौबीस 
আর এক পঁচিশ চার ছয় চব্বিশ আর প্লাস দিলেই হবে কখনো প্লাস কখনো মাইনাস এটা কোনো মুখস্থ নয় বুঝে বুঝে দিতে হবে চার ছ ফোর পাই ফোর পাই যত পাই থাক কোনো পরিবর্তন হবে না কস পাই বাই সিক্স কস পাই বাই সিক্স কোথায় পরে বারবার দুটা কাজ খেয়াল করতে হবে পরিবর্তন হবে নাকি চিহ্ন পরে চিহ্ন পরে চিহ্ন এই যে এক পাই দুই পাই তিন পাই চার পাই প্লাস ফার্স্ট কোয়ার্ডেন পজিটিভ কস পাই বাই সিক্স মানে কস থার্টি কস থার্টি রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু আমরা বইয়ের যে সাত নম্বরে সবগুলো অঙ্ক আমরা দেখলাম এরকমই আর একটা অঙ্ক আমার দেখানো বাকি আছে সেই অঙ্কটা একটু দেখা দিই সেটা হলো উদাহরণ উদাহরণ তেইশের বড়গ উদাহরণ তেইশের বড়গ এটা হলো কট থিটা মাইনাস নাইন পাই বাই টু কট থিটা মাইনাস নাইন পাই বাই টু নাইন পাই বাই টু খেয়াল করো বিষয়টা আমরা তো যত টিকুনমিতিক শিখছি এটা আগে থাকে থিটাটা পরে থাকে থিটাটা কি পরে থাকে এখানে কি হয়েছে এটা আগে এটা পরে আমরা একটা কাজ করব কট একটা মাইনাস কমন নিব একটা মাইনাস কী করবো কমন নিব তাহলে তো নাইন ইন্টু পাই বাই টু মাইনাস থিটা এখান থেকে একটা মাইনাস কমন নিলাম তো এটা প্লাস হয়ে গেল থিটাটা মাইনাস হয়ে গেল একটা সেকেন্ড ব্যাকে তো দিতেই হবে এখন পুরোটাকে থিটা কল্পনা করি কট মাইনাস থিটা কোথায় পরে ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে কট মাইনাস থিটা পুরোটাই থিটা এই পুরোটাই থিটা ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে কট নেগেটিভ কট কি নেগেটিভ মাইনাস কট থিটা থিটা কি নাইন ইন্টু পাই বাই টু মাইনাস থিটা এই যে ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে কট নেগেটিভ তাই মাইনাস কট থিটা এই মাইনাসটা থাকবে নাইনটি শখ বেজুর নয়টা নাইনটি কয়টা নাইনটি নয়টা নাইনটি তিকুনুম তিকুনুম পা চেঞ্জ হয়ে যাবে কট থাকলে টেন আর থিটাটা লিখে ফেলবো এই মাইনাস তো এটা থাকলে এটা দিছি এটাকে গড়ে আরেকটা প্লাস মাইনাস চিন্তা করতে হবে না চিহ্নটা নয়টা নাইনটি মাইনাস থিটা চার নাইনটি আট নাইনটি মাইনাস থিটা ফোর্থ কোয়ার্ডেন্ট কি কোয়ার্ডেন্ট ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে কট নেগেটিভ এই জায়গাটা মাইনাস তো মাইনাস হচ্ছে প্লাস টেন থিটা এই কোনটার হিসাবটা করলে ফল আসবে টেন থিটা ফল কত আসবে টেন থিটা ওকে আমাদের এই নিয়মটাই একটু বাকি ছিল এই নিয়মটা কি একটু কি বাকি ছিল আমাদের হয়ে গেল এখন আমরা বইয়ের যে অঙ্কগুলো করব সেটা হলো মান নির্ণয় প্রথমে যে অঙ্কটা করবো সেটা হলো আট নাম্বার সেটা কত নাম্বার আট নাম্বার অঙ্ক মান নির্ণয় খেয়াল করো আটের ক অঙ্কগুলো বড় বড় একটু সময় লাগবে করতে কস সতেরো পাই বাই টেন কস সতেরো পাই বাই টেন প্লাস কস থার্টিন পাই বাই টেন প্লাস কস থার্টিন পাই বাই টেন প্লাস কস নাইনটিন পাই বাই টেন প্লাস কস নাইনটিন নাইন পাই বাই টেন প্লাস কস পাই বাই টেন কস পাই বাই টেন এটা নিয়ে কাজ করে করে ওয়ান জিরো দেখাতে হবে জিরো দেখাতে হবে লেফট সাইড লেফট সাইড আবার বলি ডাক্তার খেয়াল করো কস সতেরো পাই বাই টেন কস সতেরো পাই বাই টেন প্লাস কস থার্টিন পাই বাই টেন প্লাস কস নাইন পাই বাই টেন পরে আবার শুধু কস পাই বাই টেন এইটা একটা রাশি এটা রাশি নিয়ে কাজ করে এটার মান কত দেখাতে হবে এটার মান দেখাতে হবে জিরো এটার মান কত দেখাতে হবে জিরো খেয়াল করো বিষয়টা খেয়াল করো বিষয়টা আমরা এই যে সংখ্যাগুলো আছে এই যে এই যে এটা নয় উপরে কত নয় নিচে কত দশ উপরের সংখ্যাটাকে দুই দ্বারা গুণ করলে যদি নিচের সংখ্যার যে বড় হয় তে বুঝব সেটা স্থূল কোণ ওই স্থূল কোণটাকে আমরা ভাঙব আর সূক্ষ্ম কোণটাকে আমরা ভাঙব না আবার খেয়াল করো নয়ের দুইটা গুণ করলে আঠারো দশের চেয়ে বড় দশের চেয়ে বড় তাহলে এটা স্থূল কোণ তাকে আমার ভাঙতে হবে তেরো তো দশের চেয়ে এমনিই বড় তেরো তো দশের চেয়ে এমনিই বড় দুই দা গুণ করলে তো তেরো দুগুণে ছাব্বিশ সে তো দশের চেয়ে বড় হবে এটাও স্থূল কোণ তাকে আমরা ভাঙব সতেরো তো দশের চেয়ে এমনিই বড় যদি না থাক সতেরোকে দুই দা গুণ করলে চৌত্রিশ দশের চেয়ে বড় তাহলে এটা স্থূল কোণ একটা কোন স্থূল কোণ না সূক্ষ্ম কোণ বুঝব কিভাবে মনে করো ফাইভ পাই বাই এগারো এটা আছে এটা আছে পাঁচের দুই দা গুণ করো পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ দুগুণে দশ এগারোর চেয়ে ছোটো তো এটা হবে সূক্ষ্ম কোণ এটা হবে সূক্ষ্ম কোণ 
थ्री पाई बै फोर तीन दुई दे गुण करो तीन दुगुणे छय चार चे बड़ो तो ये ना सरि एट सूक्षकुण हाँ ये स्थूल कुण तीन दुई दे गुण तीन दुगुणे छय चार चे बड़ो से स्थूल कुण और पाँच दुई दे गुण कर ले पाँच दुगुणे दस दस चे छोट सूक्षकुण अर्थात ऊपर पायर सहकटा के दुई द्वारा गुण कर ले जो नीचे संख्या मान चे बड़ो है तो हमें से स्थूल कुण और ओ कुटा के भांगब और ऊपर पायर सहकटा के दुई द्वारा गुण कर ले नीचे जो संख्या मान तर चे छोटो हम से सूक्ष्म कुण ताके भांगबना ताके भांगबना ख्याल करो विषय बांगार नियमगुल शिखल कस ये पाई बेन लिखे फिलब आप नामत जो हिसाब करी कत हो दस नामत को कख सतर दस एक दस दस दुगुणे बीस दस दुगुणे बीस तेल टू पाई दिल माइनस ये दस दुगुणे बीस पाई माइनस मिले ना ये एक थ्री बसाते हैं ख्याल करो बांगान नियमगू दस दुगुणे बीस पाई हो ग ऊपर तो सतर पाई ऊपर कि पाए सतर पाई जो लसाऊ करी टेन दस दुगुणे बीस पाई माइनस जो एखे एक अतरिक्त तो थ्री दे अतरिक्त तो दे थ्री दे तो थ्री पाई तो सतर पाई कुंटा के बैंगे भाव लिखी ये मान कोवर्तन होना ये मान कोवर्तन होना सतर टोटी पाई माइनस थ्री पाई सतर पाई बै टेन तो वही परिमाण रही ये मान कोसुविधा होना कस ये लिखे फिलब पाई बै टेन दस नाम तो दस एके दस शुद्ध एक पाई प्लस दस एके दस प्लस इन एक थ्री दीते हैं तो थार्टीन हो जाए प्लस कस पाई बै टेन लिखे फिलब ते दस एके दस इन एक माइनस दीब ना कि देव माइनस तो दस टा पाई एक पाई के लेखा नये पाई थक वोटा सूक्ष्म कण छो नो चेन्ज नो चेन्ज एन हमारे बांगानो शेष बांगानोगो आर ख्याल करवा ना बुझते पर कोआर्डेंट गुड़ान नियम एत तीन टा क्लस बेसिकगुल शिखी तरह प्रयोग करब थ्री टू पाई कोवर्तन होना कस थ्री पाई बै टेन थ्री टा लिखे फिलल ये अंकर जो टू पाई माइनस माइनस व प्लस पर टूप थक तो थीटा से थीटा लिखे फिलल टू पाई माइनस सामथिंग कथाय पड़े ये एक पाई दुई पाई माइनस सामथिंग फोर्थ क्वारेंटे कस नेगेटिव कस की नेगेटिव प्लस माइनसा पड़े दी पायर जो कोवर्तन होना कस थ्री पाई बेन कथाय पड़े यहाँ कस पाई प्लस सामथिंग पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा थार्ड क्वारेंटे कस कि नेगेटिव कस कि हाँ पाई प्लस थीटा थार्ड क्वारेंटे कस कि नेगेटिव बुल लिखते कस टू पाई माइनस थीटा टू पाई मैं फोर्थ क्वारेंट फोर्थ क्वारेंटे कस तो पजिटिव कस पजिटिव हमें एक बोल बोलोम सरि ये पाई प्लस थीटा थार्ड क्वारेंटे कस नेगेटिव तीनों पर बसाय कस पाई बै टेन ये कस कैन लिखे फिलल पाईजे पाई थे कोवर्तन होना पाई बै टेन पाई माइनस सामथिंग कथाय पड़े पाई माइनस सामथिंग सेकेंड क्वारेंटे कस नेगेटिव और वो जा तुटा काटा जाए दुटाओ काटा जाए इक्ल टू कत शून्य इक्ल टू कत शून्य ये एरक जेको टिकोनोमितिक राशि देवा थे क्च कर हिसाब कर सेटर मान व प्रमाण करा जा मान बेर जा प्रमाण करा जा नम्बर टेन पाई बै बारो टेन पाई बै बारो टेन फाइव पाई बै बारो टेन फाइव पाई बै बारो टेन सेभेन पाई बै बारो टेन सेभेन पाई बै बारो टेन इलेवेन पाई बै बारो टेन एगारो पाई बै बारो लेफ्ट सैड इटने क्च कर वन देखाते हैं अब ख्याल करो डाक्ट टेन पाई बै बारो प्लस ना प्लस ना टेन फाइव पाई बै बारो टेन सेभेन पाई बै बारो टेन इलेवेन पाई बै बारो इटने क्च कर वन देखाते हैं वो जो आगे हिसाब पाई बै बारो सूक्ष्म कण नोटास जो भाव आई थक फाइव पाँच दुगुणे दस बारो चे छोटो 
এটা কেউ ভাঙার প্রয়োজন নেই সেভেন পাই সাত দুগুণে চোদ্দ বারোর চেয়ে বড় টেক ভাঙবো আবার এগারো দুগুণে বাইশ বারোর চেয়ে বড় টেক ভাঙবো বিষয়টা খেয়াল করতে হবে সবারই উপরের সংখ্যাটাকে দুই দা গুণ করবো নিজেটার চেয়ে বড় হয়ে গেলে সেটা স্থূল কোন তাকে আমরা ভাঙবো আর সূক্ষ কোন হলে তাকে ভাঙবো না টেন পাই বাই বারো টেন ফাইভ পাই বাই বারো টেন এই যে বাংলা নিয়ম তো আমরা বলছি পাই বাই বারো লিখে ফেললাম পাই বাই বারো লিখে ফেললাম এখন আমরা যদি করি হ্যাঁ হ্যাঁ পাই দেই পাই মাইনাস বারো বারো পাই মাইনাস এখন যে একটু ফাইভ দিই ফাইভ দিলে এই যে বারো পাই মাইনাস ফাইভ পাই সেভেন পাই বাই বারো বারো একে বারো মাইনাস এখানে একটা ফাইভ দিলাম বাড়তি বারো থেকে বারো থেকে সাত গেলে গা বারো থেকে পাঁচ গেলে গা সাত পরেরটা আবার টেন পাই বাই বারো লিখে ফেললাম তাহলে পাই মাইনাস ওই যে বারো একে বারো পাই মাইনাস শুধু একটা পাই দিলে হবে ইলেভেন পাই এখন খেয়াল করো টেন পাই বাই বারো থাকবে টেন ফাইভ পাই বাই বারো এটা কোনো পরিবর্তন হবে না এটা কোনো পরিবর্তন কি হবে না পাই থাকাতে যা আছে তাই টেন ফাইভ পাই বাই বারো ওটি তো আজকে থিটা ফাইভ পাই বাই বারো যে পাই মাইনাস সামথিং ওই ফাইভ পাই বাই বারো থিটা টেন থেকে বললাম পাই মাইনাস থিটা কোথায় পরে সেকেন্ড কোয়ারেন্টে সেকেন্ড কোয়ারেন্টে টেন নেগেটিভ সেকেন্ড কোয়ারেন্টে টেন নেগেটিভ এখানে আন্তাজি মাইনাস দেওয়া যাবে না তো বিভুক্ত হয়ে যায় পুরো রাশিটা তো গুণ আকারে আছে মাইনাস দিলেও এবার ব্র্যাকেট আকারে রাখতে হবে ব্র্যাকেট আকারে রাখতে হবে আবার এখানে টেন টেন লিখে ফেললাম পাই বাই বারো এখন যে আমরা কোয়ারেন্ট করাই পাই মাইনাস সামথিং কোথায় পড়ছে সেকেন্ডে সেকেন্ডে টেন কি নেগেটিভ এই মাইনাসে মাইনাসে গুণ করলে প্লাস হয়ে যাবে মাইনাসে মাইনাস গুণ করলে কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আমাদের আছে টেন পাই বাই টুয়েলভ টেন ফাইভ পাই বাই টুয়েলভ টেন ফাইভ পাই বাই টুয়েলভ টেন পাই বাই টুয়েলভ এই যে এই অবস্থায় অঙ্কটা আসছে এখন এটাকে আমরা কোনো কাজ করতে পারি না কাজ করতে পারি না খেয়াল করবা এ জাতীয় যত অঙ্ক থাকবে চারটা রাশি থাকবে অথবা ছয়টা অথবা আটটা সমান জুর সংখ্যক রাশি থাকবে কখনো যদি ষাটটা পথ থাকে একটা দুইটা তিনটা চারটা এরকম ষাটটা পথ থাকে তাহলে একটা পথ বিজুর হয়ে গেল না যে পথটা বিজুর হবে ওই একটা পদের মান আলাদা বের করা যাবে আলাদা কি বের করা যাবে আর বাকি দুইটা দুটা পদের মধ্যে যে কোনো একটা সমন্বয় হবে যে কোনো একটা সমন্বয় হবে এই যে টেন পাই বাই বারো টেন ফাইভ পাই বাই বারো টেন ফাইভ পাই বাই বারো টেন পাই বাই বারো এটা তো নিয়ে আমি কোনো কাজ করতে পারতেছি না আমি এখন এটার মান ওয়ান কিভাবে আনব এই টেনটাকে আমি ঠিক রাখবো পাই বাই বারো অথবা এটাকে ভাঙবো এই টেন ফাইভ পাই বাই বারো টেন ফাইভ পাই বারো দুটার মধ্যে একটাকে ঠিক রাখবো আর একটাকে ভাঙবো আর একটাকে কি ভাঙবো খেয়াল করো বিষয়টা আমরা যদি অনুপাতটা অন্যটাতে স্থানান্তর করতে চাই কনভার্ট করতে চাই মনে করো টেন পাই বাই বারো এটা রইল এই টেন পাই বাই বারোকে আমি কট বানাতে চাই আমি কি বানাতে চাই কট বানাতে চাই কটের সাথে টেন একটা কিছু হবে একটা কিছু হবে যদি আমি কনভার্ট করতে চাই তাহলে প্রথমে পাই বাই টু লিখতে হয় একটা অনুপাতকে টেন থেকে কট বানাতে হলে প্রথমে পাই বাই টু লিখতে হয় প্রথমে পাই বাই টু লিখতে হয় আমি বলবো কেন পরে এদিকে আমরা দিব একটা কিছু দিব প্লাস বা মাইনাস মনে করো পাই বাই বারো পাই বাই বারো এখন যেমন লসাগু করি এটার মধ্যে লসাগু কত বারো লসাগু লসাগু করলে কত হবে বারো দুইটা ভাগ করলে সিক্স পাই এখানে যে একটা মাইনাস দিই তাহলে মাইনাস পাই এই যে ফাইভ পাই বাই বারো খেয়াল করো বিষয়টা ফাইভ পাই বাই বারো আমি এখানে একটা পাই বাই টু দিলাম আমি কনভার্ট করব যে এখন টেনটাকে কট বানাবো টেনটাকে কট বানাবো তাই প্রথমে পাই বাই টু দিতে হবে পাই বাই টু পরে এখানে পাই বাই বারো লিখলাম লসও করার সময় ওই যে দুইটা বাক করলে সিক্স পাই এনে একটা মাইনাস দিলেই মাইনাস পাই ফাইভ পাই বাই বারো হয় এটাকে হিসাব করলে তো উপরেরটাই হবে কিন্তু এই যে পাই বাই টু বা নাইনটি সহ কত ওয়ান পরবর্তী লাইনে কোয়ার্ডেন ঘুরে টেনটা কি হয়ে যাবে কট হয়ে যাবে নাইনটি সহক বিজুরের জন্য নাইনটি সহক বিজুরের জন্য পরে এই টেনের সাথে একটা কিছু হবে একটা কিছু হবে খেয়াল করো বিষয়টা ঠিক পরেরটাও টেন লিখলাম এটাকেও আমি মানে ঘুরাবো পাই বাই টু লিখে ফেললাম 
পাই বাই বারো লিখে ফেললাম মাঝখানে মাইনাস তাহলে তুই লসাগু করলে বারো তাহলে সিক্স পাই মাইনাস পাই ফাইভ পাই বাই সিক্স এতে করে টেন পাই বাই টু নাইনটি শোক ওয়ান পরবর্তী লাইনে টেনটা কট হয়ে যাবে টেনটা কট হয়ে যাবে টেন পাই বাই বারো টেন কি পাই বাই বারো একটা বিষয় খেয়াল করো এখন এটা বুঝছো কি না টেন ছিল টেন ছিল ওই প্রথম দুইটা কোন ছোটো ছোটো পাই বাই বারো ওই দুটাকে আমি নোটাস কোনো কিছু করি নাই এখন এই ফাইভ পাই বাই বারো টেন ফাইভ পাই বাই বারো দুইটা টেনকে আমি কট বানাবো দুটা টেনকে আমি কট বানাবো রূপান্তর করব রূপান্তর করতে হলে প্রথমে পাই বাই টু লিখতে হয় প্রথমে পাই বাই টু লিখতে হয় কারণ পাই বাই টু ওয়ান নাইনটি নাইনটি সহ ওয়ান বিজুর তাই পরবর্তী লাইনে চেঞ্জ হবে টেন পাই বাই বারো এই যে নাইনটি সহ ওয়ান তাই কট হয়ে গেল পাই বাই বারোটা হলো থিটা নাইনটি মাইনাস থিটা ফার্স্ট কোয়ার্টার তাই পজিটিভ টেন কট হয়ে গেল পাই বাই বারো হয়ে গেল নাইনটি মাইনাস থিটা ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট পরে আসে টেন পাই বাই বারো এই যে টেন পাই বাই বারো কট পাই বাই বারো তো কাটা যা এটাকে লেখা যা টেন পাই বাই বারো কট পাই বাই বারোকে ওয়ান বাই টেন পাই বাই বারো কট পাই বাই বারোকে ওয়ান বাই টেন পাই বাই বারো টেন পাই বাই বারো এটা এটা কাটা এটা এটা কাটা কাজ হয়ে ফল হয়ে কত ওয়ান ফল হয়ে কত ওয়ান এভাবে প্রমাণের সার্থেও অনেক সময় অনেক কিছু করতে হবে অনেক কিছু করতে হবে আমরা শিখলাম মান নির্ণয় কিভাবে প্রমাণ করতে হয় আটের খ নাম্বার অঙ্ক হয়ে গেল আটের কি খ নাম্বার অঙ্কটা হয়ে গেল এখন দেখো আটের গ নাম্বার স্কোয়ার আকারে আছে সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন লেফট সাইড সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন প্লাস সানি স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই চোদ্দ প্লাস সানি স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই চোদ্দ প্লাস সানি স্কোয়ার এইট পাই বাই সেভেন সানি স্কোয়ার এইট পাই বাই সেভেন প্লাস সানি স্কোয়ার নাইন পাই বাই চোদ্দ সানি স্কোয়ার নাইন পাই বাই চোদ্দ এটা নিয়ে কাজ করে করে আমাদের টু দেখাতে হবে কত দেখাতে হবে টু একটা বিষয় খেয়াল করো সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন প্লাস সানি স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই ফোরটিন প্লাস সানি স্কোয়ার এইট পাই বাই সেভেন প্লাস সানি স্কোয়ার নাইন পাই বাই ফোরটিন এটা কাজ করে করে টু দেখাতে হবে কত দেখাতে হবে টু খেয়াল করো বিষয়টা ওই যে আগের মতোই সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন সূক্ষ্মকুণ এটাও পাঁচ দুগুণে দশ সূক্ষ্মকুণ সানি স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই সানি স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই চোদ্দ প্লাস সানি স্কোয়ার এইট পাই বাই আট দুগুণে ষোলো ওই কোনটাকে আমরা ভাঙবো কোনটাকে আমরা কি ভাঙবো ভাঙার নিয়মটা স্কোয়ারটা এখানে নাই স্কোয়ারটা আমি ভাঙে পরে দিব খেয়াল করো তাহলে আট দুগুণে ষোলো তাহলে পাই বাই সেভেন সাতের নামতা সাথে কে সাত এই যে শুধু পাই প্লাস দিলেই হচ্ছে সাথে কে সেভেন পাই প্লাস পাই এইট পাই এইভাবে স্কোয়ারটা দিতে হবে এই যেইভাবে প্লাস সাইন ওটা হচ্ছে পাই বাই চোদ্দ পাই বাই কত চোদ্দ তাহলে একটা পাই দেয় পাই মাইনাস চোদ্দ পাই থেকে তাহলে এটা হবে নাইন তো ফাইভ ওটা ফাইভ দিলাম বাড়তি খেয়াল করো বিষয়টা বাংলা ওটা খেয়াল করো আবার উপরে নয়ের দুই দাগুণ করে নয় দুগুণে আঠারো নয় দুগুণে কত আঠারো চোদ্দ থেকে বড় স্থুল কোন তাকে আমরা ভাঙবো বাংলা নিয়ম হলো পাই বাই চোদ্দ লেখলাম পরে একটা পাই দিলাম চোদ্দ পাই মাইনাস চোদ্দ পাই মাইনাস ফাইভ বাড়তি দিলাম কারণ ফাইভ পাই চোদ্দ পাইপ থেকে ফাইভ পাই গেলে আমার নাইন পাই রুটো স্কোয়ারটা এভাবে দিতে হবে যখন আমরা স্কোয়ার এরকম থাকবে এই কোনটাকে এইভাবে ভাঙার পরে স্কোয়ারটা হবে এখানে স্কোয়ার দিলে হবে সেটা আবার অনেক শিক্ষার্থী ভুল করে ফেলে অনেক শিক্ষার্থী কি ভুল করে ফেলে বিষয়টা খেয়াল করো সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন প্লাস সানি স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই চোদ্দ প্লাস এই যে পাই থাকাতে কোনো পরিবর্তন হবে না পাই থাকাতে কোনো পরিবর্তন হবে না পাই বাই সেভেন এই যে স্কোয়ার থাকাতে এখানে যদি কোয়ার্ডেন ঘুরে মাইনাসও আসে স্কোয়ার করলে প্লাস হয়ে যাবে এই কারণে যখন স্কোয়ার বা জুর পাওয়ার থাকবে স্কোয়ার বা জুর পাওয়ার থাকবে তখন কোয়ার্ডেন ঘুরানোর প্রয়োজন নাই ঘুরায় যদি মাইনাসও আসে সেটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে গুড়ায় যদি মাইনাসও আসে প্লাস হয়ে যাবে ঠিক পরেরটাও আমি একবার লিখে ফেললাম সানি স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই চোদ্দ এখন তুই আগের অঙ্কটার মতোই সবগুলোই সানি স্কোয়ার 
এটা তো আমি কাজ করতে পারতেছি না কাজ করতে কাজ করতে কি পারতেছি না বা একটা হিসাব করা যা সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন তাহলে টু সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন আবার সানি স্কোয়ার ফাইভ বাই টু তো একবারে টু যদি আমি কমন নিই কেন এই যে সানি স্কোয়ার ফাইভ পাই বাই চোদ্দো আমি একবারে টু কমন নিয়ে এটা হয়ে গেছে সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন এখন টুটা রয়ে গেল সানি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন হ্যাঁ প্লাস এটাকে আমি কস বানাবো সানি স্কোয়ারের সাথে কসি স্কোয়ারের একটা সম্পর্ক আছে এটাকে আমি কস বানাবো কস বানাতে হলে নিয়মটা আমি বলছিলাম কি পাই বাই টু লিখে ফেলবো কস বানাতে হলে প্রথমে পাই বাই টু লিখে ফেলবো পরে আবার যেখানে পাই বাই চোদ্দো যেহেতু আছে ওটা লিখলাম লস হোক করলে কত হয় সাত দুগুণে চোদ্দো দুই দেখলাম সেভেন পাই মাইনাস এখানে তো তুই এখানে যদি আমি একটা ই দিই সেভেন পাই কত হয় সেভেন পাই মাইনাস চোদ্দ না সেভেন পাই মাইনাস এখানে পাই সিক্স পাই সেভেন পাই থেকে একটা পাই গেলে কত থাকে সিক্স পাই আমরা যদি খেয়াল করি বিষয়টা খেয়াল করো বিষয়টা আমাদের এখানে ছিল পাই বাই আমাদের তো এখানে কিন্তু পাই বাই সেভেন এখানে কত পাই বাই সেভেন এখানেও তো পাই বাই সেভেন আনতে হবে তো পাই বাই চোদ্দো না দেয়া আমরা দিলাম পাই বাই সেভেন পাই বাই সেভেন খেয়াল করো বিষয়টা লসাগু করলে সাত আট দুইয়ের লসাগু চোদ্দ তো এনো ভাগ করলে সেভেন পাই মাইনাস এনো থাকে দুইটা ভাগ করলে টু পাই সেভেন পাই থেকে টু পাই গেলে ফাইভ পাই কোনো অসুবিধা নাই কোনো অসুবিধা নাই খেয়াল করো বিষয়টা আমি আগে বলছি যদি একটি অনুপাত পরিবর্তন করে অন্যটাতে নিতে চাও প্রথমে পাই বাই টু প্রথমে কি পাই বাই টু পরে পাই বাই চোদ্দ না দেয় আজকে আমি পাই বাই সেভেন দিছি এই পাই বাই সেভেনের সাথে মিলার জন্য এবং একটা মাইনাস দিলে এটাকে হিসাব করলে উপরেরটা আসে উপরেরটা কি আসে স্কোয়ার তো থাকবেই হ্যাঁ সেকেন্ড ব্যাকেট দেওয়া স্কোয়ার থাকবে তাই এটা থার্ড ব্যাকেট হবে এটা কি হবে থার্ড ব্যাকেট হবে টু থাকবে সাইনি স্কোয়ার পাই বাই সেভেন পাই বাই টুর জন্য সাইনটা কি হয়ে যাবে কস স্কোয়ার পাই বাই সেভেন কোয়ার্ডেন ঘুরানোর প্রয়োজন নাই ঘুরে যদি মাইনাসও আসে স্কোয়ার করলে প্লাস হয়ে যাবে সানি স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটার মান তো ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু টু আমরা শিখলাম আটের গ নাম্বার অঙ্ক আমরা শিখলাম আটের কত গ নাম্বার অঙ্ক এখন দেখো বড় গ সাইন সেভেন পাই বাই থ্রি বড় গ লেফট সাইড সাইন সেভেন পাই বাই থ্রি সাইন কত সেভেন পাই বাই থ্রি কস থার্টিন পাই বাই সিক্স কস থার্টিন পাই বাই সিক্স পরে মাইনাস কস ফাইভ পাই থ্রি মাইনাস কস ফাইভ পাই বাই থ্রি সাইন ইলেভেন পাই বাই সিক্স সাইন ইলেভেন পাই বাই সিক্স লেফট সাইড এটা নিয়ে কাজ করে ওয়ান দেখাতে হবে কাজ করে ওয়ান দেখতে হবে দেখাতে হবে ডাক্তার একটু আবার খেয়াল করো সাইন আমরা ডাক্তার খেয়াল করবো সাইন সেভেন পাই বাই সাইন কত সেভেন পাই বাই থ্রি কস থার্টিন পাই বাই সিক্স মাইনাস কস ফাইভ পাই বাই থ্রি সাইন ইলেভেন পাই বাই সিক্স সাইন ইলেভেন পাই বাই সিক্স খেয়াল করো বিষয়টা ওই আগের মতোই আমরা কোনগুলোকে বাঁকবো সাইন পাই বাই থ্রি লিখে ফেলবো তিনের নাম তো কোনো তিন দুগুণে ছয় আর এক যুগ করলে সাত হয়ে যাবে টু পাই প্লাস এই তো হিসাব করলে এটা হবে কস এটা পাই বাই সিক্স লিখে ফেলবো এটা হবে টু পাই ছয় দুগুণে বারো প্লাস দিলেই হবে টু পাই প্লাস পাই বাই সিক্স মাইনাস কস পাই বাই থ্রি লিখে ফেললাম তিন দুগুণে সিক্স পাই টু পাই একটা মাইনাস দিলেই হবে সাইন পাই বাই সিক্স লিখে ফেললাম ছয় দুগুণে বারো টু পাই মাইনাস দিলেই হবে আমরা প্রত্যেকটা এখন কোয়ার্ডেন্টের হিসাব করব কোয়ার্ডেন্টের হিসাব করব খেয়াল করার বিষয়টা টু পাইয়ের জন্য সাইন সাইনই থাকবে টু পাই প্লাস থিটা টু পাই প্লাস থিটা প্রথম চতুর্ভাগ এখন আমি একটা দেখাবো না শুনে শুনে বুঝতে হবে টু পাই প্লাস থিটা প্রথম চতুর্ভাগ ওখানে সাইন পজিটিভ প্লাস কস টু পাই কস টু পাইয়ের জন্য কস কজই থাকবে পাই বাই সিক্স টু পাই প্লাস থিটা প্রথম চতুর্ভাগ মাইনাস কস কজই থাকবে পাই বাই থ্রি টু পাই মাইনাস থিটা ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে কস পজিটিভ ইন্টু সাইন টু পাই মাইনাস থিটা ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে ফোর্থ কোয়ার্ডেন্টে সাইন নেগেটিভ সাইন কি নেগেটিভ এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে সাইন পাই বাই থ্রি কস পাই বাই সিক্স 
माइनस से माइनस से प्लस हो जाए कस पाई ब्री सैन पाई ब प्रत्येक अनुपात मान जाना आ प्रत्येक अनुपात मान जाना आ पाई ब्री मैं सैन सिक्सटी सैन सिक्सटी रुट थ्री बै टू इंटू कस पाई ब थ्री मैंने कस थार्टी कस थार्टी रुट थ्री बै टू प्लस कस पाई ब थ्री मैं कस सिक्सटी हाफ इंटू सैन पाई बैन थार्टी सैन थार्टी मैं हाफ रुट थ्री रुट थ्री थ्री बै फोर प्लस वन बोर लसा गु कर फोर थ्री प्लस वन फोर बोर इक्ल टू वन ये तो रईट सैड पाए गेसि रईट सैड पाए गेसि एन आटर पर अंक देखो आटे की पर अंक देखो से कत नम्बर ऊ नम्बर आटे कत नम्बर ऊ नम्बर ख्याल करो आटे एट हलो सैन एक तेर पाई ब थ्री लेफ्ट सैंड एट लेफ्ट सैड सैन थार्टीन पाई ब थ्री सैन थार्टीन पाई ब थ्री कस थार्टीन पाई ब सिक्स इंटू कस थार्टीन पाई ब सिक्स माइनस सैन इलेवेन पाई ब सिक्स माइनस सैन इलेवेन पाई ब सिक्स कस माइनस फाइव बै सिक्स कस माइनस फाइव पाई ब सिक्स इटने पाई ब थ्री इटने क्च कर वन देखा क्च कर देखा तो वन ख्याल कर विषय एक आर सैन थार्टीन पाई ब थ्री कस थार्टीन पाई ब सिक्स माइनस सैन इलेवेन पाई ब सिक्स कस माइनस फाइव पाई ब थ्री ख्याल करो वो आगे मत सैन पाई ब थ्री लिखे बढ़ल तीन चार बारो और एक तेर तेल फोर पाई प्लस आर कस पाई ब सिक्स लिखे फिलल टू पाई प्लस उसने बारो और एक तेर माइनस सैन पाई ब सिक्स लिखे फिलल पाई ब सिक्स लिखे फिलल तेने सिक्स टू पाई माइनस दीते आर कस माइनस थीटा कस माइनस थीटा इक्ल टू कस थीटा हो जाए कस माइनस थीटा पूरा थीटा कल्पना कर ले कस थीटा वो कस थीटा मैं लिखल ना एक बार लिखे फिलल कस पाई ब थ्री लिखे फिलल टू पाई माइनस पाई ब थ्री मैं कस माइनस थीटा इक्ल टू हो कस थीटा पर कस थीटा के बांगले भाव सबग एक बारे हमारे हिसाब हो गो सैन फोर पाई जा सैन पाई ब थ्री फोर पाई प्लस थीटा ख्याल करो जूर संख्यक पाई ये आस जूर संख्यक आस प्लस थीटा फार्ष्ट क्वारेंट कस टू पाई प्लस थीटा इट फार्ष्ट क्वारेंट कस पाई ब सिक्स माइनस सैन टू पाई माइनस थीटा एट फोर्थ क्वारेंट माइनस सैन माइनस एक माइनस थक सैन पाई ब सिक्स कारण कि वहीजे टू पाई माइनस थीटा टू पाई माइनस पाई ब सिक्स टू पाई माइनस सिक्स तो फोर्थ क्वारेंट से तो सैन नेगेटिव आर कस टू पाई माइनस थीटा से कस फोर्थ क्वारेंटे कस पजिट पाई ब थ्री कस पजिट पाई ब थ्री तेल सैन पाई ब थ्री मान सैन सिक्सटी सैन सैन सिक्सटी रुट थ्री बै टू कस पाई ब थ्री कस थार्टी रुट थ्री बै टू माइनस से माइनस से प्लस सैन थार्टी हाफ इंटू कस सिक्सटी हाफ वो आगे मत ये क्ज कर ले क्ज कर ले कत वन कर फिलल आटे ऊ पर्त आटे कत ऊ पर्त सबग अंक ही कर लम सबग अंक ही कर लम आटे एक अंक आ नम्बर च नम्बर अंक समय होना ख्याल करो आटे च नम्बर अंकटा एन होना ओके बर एक थे लेकिन बर एट पॉइंट थ्री एक थे ना सतर एवं आठ पर्त देखल परवर्ती अंकगला परवर्ती लेकिन देखो ओके थैंक यू भेरि माच